每个女孩可能都曾对爱情和婚姻有过美好的幻想，但并不是每一段婚姻都是心之所向、值得祝福的。哎，莫总，您这戒指是婚戒吗？是枷锁。莫家长孙莫云生又得新欢，深夜酒场密会辣妹，已婚传言再起风波你个逆子！爹，你马上回家。卢思思，你又干了什么好事？你怎么回来了？我什么时候回来，还需要提前跟你报备吗？等你冷静了，我们再谈。什么警告啊！你去找爷爷，不就是去告状的吗？半个月一次，满足不了你，现在给你又不要，你还两副面孔呢。莫医生，你放开我！断床工具，你没资格拒绝我。三年了，就算这段婚姻非你所愿，那你能不能给我一点最起码的尊重？尊重？像你这样心机深沉的毒妇。还笑笑别人的尊重。从三年前你害贝宁的那刻起，我对你只有恨。放开我！是的，他的妻子本不该是我，苏贝宁，他的月光，我的梦魇。新闻最新报道。卢氏财务危机爆发，即将与莫氏联姻自救。莫云生，竟然是你！<笑>救命！救命啊！思思，哎，你干嘛？我听到里面好像有人，里面有电，老师不让进，我去找老师。哎，贝宁。我以为这场联姻是上天赐予我的礼物，让我跟你重逢，却没想到，爷爷，卢家要自救，凭什么牺牲我的婚姻啊？我只会娶贝宁。苏家人的秉性，我是最清楚不过了。你要是不和思思结婚，苏家的女人啊，我是不会去管。苏贝宁。就是卢思思，你就是卢思思。我坦白告诉你，我心里有人了，想要跟我结婚，趁早放弃。你说的什么鬼话？赶紧给思思道歉。爷爷，莫家跟苏家的恩怨都是上辈子的事了，为什么还要连累我们啊？你要非要棒打鸳鸯，大不了我不信我了。混账！莫爷爷。您别生气了，气坏身子了。你看，还是思思孝顺。少在这装好人了。出什么事儿了？卢家真是好手段啊！贝尼要是有三长两短，我要你偿命。我做梦也想不到。我以为的良缘，居然变成横刀夺爱，而故事真正的主角却是我爱的人和我曾经最好的朋友
哥，这个球是我的，给，谢谢。妹妹，干嘛？你知道这个发卡的主人是谁吗？他救了我。他叫苏贝宁，谢谢，我一定会找到他的。贝宁，我的命是你救的，所有伤害你的人。都要让他们付出代价。贝宁什么时候也救了莫云生？那些都是卢思思指使的，他只让我给苏小姐一个教训。我没控制好速度，我真没想杀人啊！他血口喷人，我根本就不认识他，我根本就不认识他。莫总，我有转账记录。刘思思，证据确凿，你还有什么好狡辩的？滚！这不可能！刘思思，听说你从小就没有父母教养，果然人品恶劣。为了攀上莫家的高枝救你家，真是什么歹毒手段都敢做。莫云生，你给我道歉！你少在这装出一副大义凛然的样子！你不择手段，不就是为了嫁给莫家吗？老天的女人，不要白不要！你什么意思？卢思思，我成全你，我会让你好好尝尝莫太太的滋味，把贝宁受的苦难，千倍百倍的还给你。我最终答应了结婚，因为卢氏，也因为我真的爱她。我以为日久见人心，朝夕相处，莫云生早晚会明白我是怎样的人，却没想到。新闻最新报道：莫卢两世联姻，卢氏集团跌底股价，起死回生。感谢各位来参加我的婚礼，新的新郎可以亲吻新娘了。刘思思，不管你以后遇到什么，都是你自找的。报复一个人最狠毒的手段，就是让他差一点点得到自己想要的，而且永远只差一点点。卢家已经正式渡过难关，步入正轨。我们的三年婚期马上到了，希望你遵守约定，别耍什么花招。你以为我很想怀你的孩子吗？最好是。我明明已经习惯了他的恨，可为什么心还是会痛？让齐松过来一趟。难怪又让我过来，这个莫云生真是越来越过分了。这三年的相处，他怎么看也不像是会害人性命的人。齐医生。啊。今天不是定期检查的日子啊，你怎么过来了？我后天出差，所以提前一天过来。莫太太，你的脾胃很虚弱，不能再吃刺激性药物了，比如避孕药。知道了，我回去给你开点调理身体的药吧，这瓶药膏可以去瘀伤。谢谢。你知道他回来了吗？谁？晚间新闻最新消息：莫云生与苏北宁激吻，旧爱重燃。
北宁，你怎么回来了？怎么不欢迎我？没有了，我只是说，你怎么不提前跟我说一声呢？我好去接你。哎，人家想给你一个惊喜嘛。是啊，北宁回来我本该惊喜的，但为什么好像没有那么开心？你说莫总到底喜欢谁啊？哎，就他们这种身份的人，还讲什么情情爱爱？不过是跟谁身上有利益，或者是跟谁相处舒服，就跟谁处罢了。嗯，也是。思思，听说了吗？莫总前女友回来了。我知道啊，就是那个三年前出了车祸重伤的苏大小姐吗？哇，你这八卦渠道挺广啊，这么细节。当然。这段婚姻都快要结束了，我依旧是他见不得光的妻子。思思，那个大小姐全名叫什么来着？苏贝宁。不用工作了吗？你到底想对贝宁怎么样啊？我说什么你都不信，又何必问呢？我随时盯着你。你休想再伤害贝宁。那你不如去看着他，我怕他仇人太多，别人动手。贝宁天真善良，你以为他跟你一样歹毒、啊？我确实跟他不一样。啊！你就真的那么在意他吗？看来这三年互相折磨的婚约，终于要彻底结束了。云生。我来拿你说送我的礼物，不知道怎么就这样了。我隐约看到一个女的鬼鬼祟祟进了办公室，好像是……好像是谁？苏北宁，好久不见。思思，我去找老师。好像是谁？我不敢说，我怕是我看错了。别怕，有我在，没人敢对你怎么样。我是去过你的办公室送文件，你不在，我放下文件就走了。你要是不信，可以调监控。今天下午两点到三点，监控是坏的。思思，三年未见，我都已经原谅你伤害我了，你为什么还是不肯放过我呢？给贝英道歉。我说了，我没做。你素性不良，让人没法相信你，是吗？你干嘛？啊啊、云生，好烫！我放了一上午的凉水，还能烫到你，真是奇迹啊！他也撒谎了，他算不算得上素性不良？我只是一时口误，不重要。但是现在我可以给你道歉，因为我只为做过的事道歉。卢思思，三年马上就要到了，我也不想再奉陪了。莫总抽个空，一起去办理离婚手续吧。罗思思，你还是一如既往的骄傲，宁折勿弯，不懂得讨好男人。我看你怎么斗得过我。云生，你看他，你得帮我出气、啊。这件事没有实质性证据，还是适可而止吧。可能是你特意给我买的衣服，再给你买新的。云生竟然不无条件站在我这边，难道是因为卢思思？不行，得快点把她彻底赶走。北宁，怎么了，北宁？北宁，好，我听你的。林特助，莫总的衣服脏了，你去休息室。我放在第二排第三格，备了套西装，麻烦你拿给他。好。
他现在应该不想看见我。好，您做事儿真是周到。不过是自作多情罢了。奇怪，最近怎么不仅很累，还总是想吐？你总是把别人照顾的妥妥当当。啊？那你自己呢？文宇哥，你怎么来了？问生看的，不是，是我自己划到的，真的。就知道你不会承认的。算了，伤口很深，消毒的时候会很痛。我都希望你能喊痛流泪，这样的话，我就能和你一起承担了。你总是独自一个人承担这些痛苦，哟，你又是以什么身份来陪他分担的？莫云生，你还敢来？你放开我！你当初倒贴也要嫁给我，现在喊我放手了？思思，让你放开他！有情人在场，果然硬气多了。我宇哥是来找我谈工作的。没错，三年之期已到，今天我是在带他走的。你凭什么带他走？医生。喝点水吧，少烦我。莫云生，我告诉你，如果不好好对思思的话，三年后我会接替你成为她的第一选择，你明白吗？凭什么带她走？就凭我是比你更配爱她的人。单凭爱不爱好像不够。你既然不爱她，为什么不肯放她走？天不放，你能拿我怎样？你，思思，思思，让开！这，这是，这是怎么了？恭喜莫太太，您怀孕了。这怎么可能？明明每次都吃了药，为什么会怀孕？根据我的推断，怀孕时间是三周左右。难道是那次？你放心，我不会以此来要挟你的。离婚可以正常进行，孩子我有能力独自抚养。我的孩子，凭什么你独自抚养？我以为你会问我，你怎么知道孩子是你的？我对你的每一处都非常了解，包括你的为人。那你不还是觉得是我害了苏贝宁吗？罗思思怀孕了，这怎么可能？爸，你离开太久了，我都快记不清你的样子了。记得小时候，你跟我说：“谢谢我选择你做我爸爸。”但其实应该我谢谢你，真希望能跟你相处的久一点，我就可以早点学着做一个好爸爸了。爸爸，你在看什么呀？我在看你爷爷，哪来的小孩？宝宝，看看爸爸在干嘛呀？啊啊、孩子，我真的
的要有孩子了吗？宝宝，你说你会为我们的关系带来转机吗？你爸爸真的想留下你吗？苏贝宁，你怎么会来？当然是来关心你，还要关心我未来的孩子呀。当然是来关心你，还有关心我未来的孩子呀。什么？你的孩子？云生还没告诉你吗？为了孩子，你可以暂时留下来，等孩子出生以后，就跟你没有任何关系。而我，会成为孩子的妈妈。你们做梦！怀孕这一招确实高，可以让你多当一年的莫太太。可是思思，云生爱的人是我。你早晚都要滚蛋的。礼物我先放这儿了，你可要照顾好我未来的孩子。没有人可以夺走我的孩子。我太知道被不爱孩子的父母养大是怎样痛苦了。既然他不是真心欢迎这个孩子，宝宝，妈妈会带你离开。卢思思。没有我的允许，谁准你离开的？你放开我！你要干嘛？我怀孕了，你不能碰我就这样，不然你还想怎么样？你以前从来没这么包裹我。你别想多了，我只是怕某人大半夜带着墨家的孩子跑路。你要是不习惯的话，我可以找根绳子。不用，这样就好。就是这个拥抱，我想了很多年，可惜现在真的等到了。也是真的要离开了。你要是不想睡觉的话，我可以做点别的。<笑>不用了，卢思思，他只是因为孩子才对你暂时温存，你不能心软。嗯这好像是我第一次坐你的车。只要你听话，以后机会多的是。陈姐，看好太太，结束后我让司机来接。好的，莫先生。宝宝，跟爸爸再见。太太，太太，陈姐，对不住了。一号技师，上班时间擅离职守，不好吧？我就是体验下生活。你不是去公司了吗？我也是为了体验生活。现在体验完了，可以回去了吧？服务生。请问你们这儿有重口点的菜吗？这个太淡了，辣的酱汁也好。有的。我特意吩咐厨房做的清淡一些，对身体好。果然，你只关心我的身体，不在乎我的心情。服务员，过来。你好，先生。上级到你们这边重口味特色菜。好的，先生。
吃吧。我去趟洗手间。我去洗手间，你也要跟啊？你要是好好配合，别再动逃跑的心思，我也就不费力气盯着你了。配合呀。我不信。不好意思，请问里边还有人吗？没太在意啊。我太太怀孕了，一个人可能不太方便，你能帮我照顾她一下吗？好吧，谢谢。卢思思，莫云生，你可真是用心了。虽然不知道是哪一步失误留下了这个孩子，明知道他做的一切是为了孩子，可是感受到他对我的好。为什么我还是忍不住心动？其实，我一直想当个好爸爸，只是之前一直不太确定自己有没有能力承担起父亲的责任，也不想跟你过多纠缠。虽然不知道哪个环节出了问题，但既然他来了，就没有再赶他走的理由了。而我就是随时可以被放弃的，是吗？既然如此，那我就不客气了。伯母，您从国外旅行回来，我可太想您了。北宁啊，我特意给你带来了极品燕窝，你身体不好，一定要好好补补。走，进屋。谁动了我的极品燕窝？我那是专门给贝宁留的。我喝的。谁给你的胆子？当然是云生了。他说我老晕倒，担心我身体不好。叫我多喝喝，补补身体。喝了就喝了，再买就是了。你什么时候也向着他说话？你们不是要离婚了吗？我改变主意了。你跟我来。<笑>云生哥，你到底什么时候跟卢思思离婚？你到底什么时候跟卢思思离婚？思思现在怀孕了，我现在暂时没有办法跟她分开。那我怎么办？对不起。对不起是什么意思？啊？你要为了那个孩子抛弃我吗？其实也不只是为了那个孩子，还有为了卢。不要再说了，不管多久，我都会等你，云生哥。没有你，我根本活不下去。思思，云生哥，别走。北宁，我们晚点再说。靠孩子拴住男人的心，那要是没这孩子呢？姐姐第一次来吧？到你喝了呀，你喝呀，喝呀，喝，喝，我跟你倒。我真喝不了姐姐。哎呀，真喝不了姐姐。闹够了没有？怎么，只允许你其人之福，我就不能花天酒地了？你现在什么情况，还敢喝酒？这是饮料，不信你尝尝。你到底想怎样？人的忍耐是有限度的，我的极限到了就要发疯。你要是不爽，放我走啊！我的忍耐是有限度的，再耍这些小把戏，我不介意把你送进封闭式疗养院。到那个时候，你才是真正的胎气，没有自由，没有自尊，
，孩子生下来就会被带走，再也见不到他了。莫云生，你真的这么恨我吗？当然，坐在我身边的本不该是你，不是吗？我明白了。思思，你居然主动联系我了！上次你晕倒，我担心坏了。可是莫云生在你周围布下天罗地网，我根本没办法联系你。文宇哥，我怀孕了。你说什么？我说我怀孕了。所以你的意思是，要为了这个孩子，放弃三年离婚的约定？继续跟莫云生以夫妻的名义生活下去吗？正相反，我希望你能帮我。你要我做什么？我想守住我的孩子，不想让他落到别人手里。好，我答应你，思思。我希望你带我孩子一起离开。我答应你，我对待这个孩子就像对我自己的孩子一样，我这就去安排。不要让莫云生知道。放心。您今天约了产检，请问你几点钟到？马上到。哦，好的。你好，我约了齐医生。齐医生有个研讨会，出去了，让我给他代班。您来这边讨好。离开之前必须行动如常，才不会被莫云生察觉。宝宝，妈妈一定会带你离开的。嗯、别看手机了，陪我聊聊天。上次说的我和卢思思的事，你好不容易陪陪我，怎么又是卢思思啊？贝宁。有些事情我必须跟你说清楚。你们在干嘛？啊、怎么回事？你们醒了，挨住他！我约的是产检，不是手术。放开我！我已经决定了，和卢思思。刚好，我也有卢思思的事想跟你说。你为了卢思思想放弃我。你把人家当自己人，人家可未必什么都告诉你。什么意思？我也是听别人说的。你家那位跟外面的野男人搞出了孩子，两个人私底下还见面。我朋友告诉我的。肖文雪，放开我！你们到底想干嘛？搞走别人的东西，就得拿自己的还。你是做贝宁的人。这不重要，子宫摘除手术很快就能结束。不行，我的孩子，不。孩子是我的，外面的人如果乱说，法务会处理的。可是默默已经听进心里去了呀，这两天正打算安排人做亲子鉴定。我妈已经知道了。伯母怕你为难。打算私底下进行，根本没有这个必要。那可说不好啊！伯母刚刚联系了做亲子鉴定的人，卢思思那边就立刻约了流产手术呢。你说他是不是内心里有鬼？什么流产？这家医院是我朋友开的，不然到现在我们都被卢思思蒙在鼓里。卢思思。好戏开场了！人呢？快，你去那边，你跟我走，赶紧找到他。
余生，救我！宝宝，来看看妈妈。余生，妈妈醒了，是我的孩子。嗯，我们让妈妈抱一抱，好不好？啊！余生，苏北娘要杀掉我们的孩子。事情已经查清楚了，这些都是你自己计划的。还想嫁祸被你？我策划的。医院搞错了预约，把你的流产手术登记成了子宫摘除手术，闹出这么大的动静。不过结果差不多，孩子没了。你称心如意了？孩子，能保住一条命就知足吧。孩子，你不是想要跟肖文宇走吗？现在随便你，反正你已经没用了。我没有预约流产手术，我真的只是去找齐医生产检。齐医生，你现在学会联系我身边的人一起扯谎了？我真的没有。卢思思，你的心到底是什么做的？连自己的孩子都伤。你以为伤害孩子就能伤害到我吗？告诉你，这是你最后的筹码，是你亲手毁掉了这一切。余生，我没有想过伤害你，更没想过伤害我们的孩子。我比任何人都想保住他，因为我想留住你。你现在说什么都晚了，既然做了，就别反悔。你为什么就是不相信我没有做？就因为你觉得我们的婚姻是强买强卖的骗局，所以不管我做再多，都觉得是错的，是别有用心的，是吗？难道不是吗？你该不会说你爱我吧？看吧，身体才是诚实的。我恨的就是你这张说谎的嘴。我从来没有说过，从你不知道的时候就一直爱着你，只是你把所有的爱和耐心都给了苏北宁。既然如此，我不方便的时候，你大可以去找他啊。我不是他的替代品。你错了，一直都是他的替代品。莫云生，那你一次次捡我回来，是喜欢捡垃圾吗？你是怎么安排的？那个时间应该已经完成手术，怎么还能让人跑了？麻醉剂量不够，转移的时候路上堵了车，才耽误点时间，人提前跑了。你总有理由。这件事情如果再有什么意外，后果你知道的。苏董，您放心，已经打点好了。这就是一个医疗事故，我们的替身也包裹严实，录进了医院的监控。对外，他就是自己要去医院打的胎。那就好。虽然这次没能彻底断了卢思思的路，但以我对莫云生的了解。应该也足够了。没想到苏家能手软童年到这个地步。我那天只是临时出诊，回来的时候你已经不在了，还给我发了消息说改天。没想到那时候你已经被迷晕，投运出医院了。也只有你愿意相信我了。哼。没有哪个母亲会在还爱着孩子父亲的情况下，主动留掉一个健康的孩子。我会去替你跟莫总解释。不用了，已经没有意义了。我才离家一天，就发生了这么天大的事，你们到底是怎么想的？生儿育女是儿戏吗？你个水性杨花的丧门星，老爷子怎么选了你入墨家？
，真的是臭霉头。莫阿姨，莫太太，你怎么不开心啊？这个给你吧。你好，我叫莫云生，你呢？我叫思思。你怎么在这儿呢？那边活动要开始了，我们赶紧过去吧。好了，赶紧走吧。哎，端这儿来干嘛？太太一直没吃东西。那就饿着，反正他主意大得很，咱们也管不来。那万一？能有什么玩意？只要消息别传到老爷子耳朵里，他就没靠山，没力气折腾。哎，等一下，都把嘴闭严点。要是老爷子问起来，知道怎么说了吧？嗯，去吧。我按您给的菜单做了太太爱吃的菜，但她还是什么都不肯吃。云生。我生日你都闲不下来吗？快别忙工作了，来吃腊肠。多谢千金热爱莫氏总裁。孩子又何尝不是我最后的借口呢？我心怀侥幸的等了一次又一次，是时候清醒了。他人呢？可能是去散步了吧。一大早就出去散步，也可能是离家出走了。莫先生，去把他找回来。好的。你以为这样能改变什么吗？幼稚。小伙子不错，合作愉快。合作愉快，陈总，那我们不送了。云生哥，太太可能去的地方我都找过了，暂时还没有消息。你在想什么呢？最近怎么总是魂不守舍的？哎，卢思思，你乱跑什么？卢思思，你乱跑什么？你有病啊！对不起，认错人了。神经病！云生哥，你在找什么呢？没什么，我是疯了吗？怎么会一直在想他？上天啊，难道你看不出我很爱他？这张离婚协议不是我期待的吗？为什么我却好难受？你就这么着急离开我，去找肖文宇是吧？上天啊！你请莫云生，龙思思失踪，你打算瞒我多久？我还没去找你，你自己却送上门来了。龙思思是你藏起来了吗？我巴不得是我把他藏起来的，不然我现在也不会找不到他的下落。你既然不爱他，为什么不肯放过他，还把他逼走呢？人必须相爱才能在一起吗？我承认我依赖他，虽然我不爱他，但他走了，我确实有点不习惯。毕竟两条狗丢了，不会伤心一阵吧？莫云生，至于逼他走，我没想逼走他，只是他这次不按套路出牌，我都没想到。他怀了你的孩子，你对他就没有一点点的尊重和爱吗？你跟苏贝宁到底算什么关系啊？外人怎么想，是他们的事，我自有我的打算。打算？你的打算就是一边逃离现实，一边维持现状，是吧？一边作为你初恋的苏贝宁，一边是你喜欢的思思，是不是啊？习惯，习惯可以改。至于他所经受的一切，都是他强行介入别人的因果应得的。
，既然他选择离开，那我尊重他的选择。好，你最好说到做到。如果有了思思的消息，你不许再打扰他。轮不到你来教我做事。如果你有信心，大可与我消失为敌。但是以后，不会再让你有伤害思思的机会，明白吗？加派人手，把他给我找到。习惯真是可怕的东西。林思思，你最好逃得远远的，不要被我找到。这家民宿是我的私人产业，绝对不会有任何人查到你的行踪。温云胜那边我会先发制人，他应该不会怀疑到我的头上。人在陷入执念的时候，总是会忽略掉很多美好的东西。以后，我不想再做任何人的附属品了。嗯、我只为我自己而活。嗯。疯了吧？有什么好想的？爱会不会？少喝咖啡，对胃不好。我给你泡的茶，很补的。放着吧。怎么又想到他了？不管我承不承认，思思，原来不知不觉中，我比自己以为的还要在意你。不是改不掉的习惯，而是不愿意改。这里面有花生碎，我知道啊，我喜欢吃花生碎。啊，我记得你喜欢吃。看你紧张的样子，我还以为你把我当成思思了呢。他就花生过敏。啊，怎么会？你知道自己过敏还吃？我也不知道里面有花生啊。总是迷迷糊糊，什么都做不好。你去哪儿？不赶紧去医院等什么？等死吗？刘思思，到底在哪里？孑然一身，爱一个人。忘记了毕生温柔眼。不知道我真正离开你的时候，会不会有点后悔呢？文宇哥，这么晚了，你怎么来了？你流产手术的事儿，我查到了线索。进来说吧。这个就是给你做手术的医生，在国外曾经和苏贝宁是同学，帮苏贝宁做了很多上不得台面的事情，而且我刚一查到他，就离奇失踪了。肯定是苏贝宁怕暴露自己，故意放他离开。你想怎么办？苏贝宁能把他送走，就一定能联系上他。只要他们两个人恢复联系，就一定能揪出这个人。你想做什么？以身犯险
让苏贝宁对我下手。风雨哥，需要你帮我。你尽管做你想做的，身后永远都有我，好吗？嗯。宝宝，妈妈一定会为你报仇的。他身边那个女的，就是莫总的神秘前女友苏贝宁吧？什么前女友啊？一直有传言说莫总隐婚，说不定他俩早结婚了，只是碍于跟苏家的恩怨，没公开罢了。莫总，好久不见。坐。想不到上次见面那么不愉快，你还是愿意跟莫氏合作，一起开发新月项目。我是商人，利益为先。况且新月这项目，我们萧氏也吃不下呀。介绍一下，苏贝宁，莫氏对新月项目的负责人。苏小姐，真是久仰大名啊！看来苏小姐距离成为莫太太，指日可待了。我只要能陪在云生哥身边就好。怎么不见萧氏的负责人？我们的负责人，他马上就到。文宇哥，来了。肖文宇，你不是说不知道他在哪里吗？是，我只是把莫总跟苏总监搞工作的时间用来找人了。这一次很幸运，我提前找到了思思，他还愿意来我的公司帮我。卢思思，你现在还是莫氏的员工，又成了肖氏项目的负责人。违约的代价你承担得起吗？我已经被莫氏开除了，莫总难道不知道吗？怎么可能？那就要感谢苏总监了。当时下面的人送考勤结果来，卢思思旷工一个月，按照公司制度本来就该开除了。当时你出差了，我就让他们按照制度来了。云生哥，你不会怪我吧？他当然不会怪你。就算你杀人放火，他也会帮你上课的。卢思思，就算你不是莫氏的员工，你也还是我的。莫总，有些话还是不要说出口，免得让陪在你身边的人伤心。更何况离婚协议我早就给过你了。我根本没有签字。如果你不想好聚好散，我可以起诉你。卢思思，你现在翅膀硬了。我只是失去了孩子以后，看开了很多。我想靠自己的努力过上新的生活。新月的项目我很喜欢。不过莫总不开心的话，我也可以退出。不必，新月项目就由你负责每个月的工作进展，由你亲自来莫氏汇报，我倒要看看你有多大本事。那就合作愉快了，苏总监林特助，马上安排一辆车。直到现实狠狠退一把，直到浑身是伤疤。住在公寓，每天忙不完的工作，这就是你想要的生活吗？面前下我在闪躲这是我们的企业动态。这是我们的售后服务。以上就是我方公司对新月项目的策划书。呃，那咱们就投票表决一下，是莫氏苏总监的策划书，还是萧氏卢总的策划书？虽然萧氏的策划更好，但苏伟宁可是莫氏的女主人呢、啊，肯定得选他。我觉得苏总监的策划案比较好。嗯，我觉得也是苏总监的策划案好。我觉得也是啊，云生哥，既然大家都这么说，一起交给新月，恭喜你，由新月做选择。云生哥，明明大家都选的是我，你为什么要偏心卢思思？销售的方案比你的方案高五个百分点的收益。一起送去金月，其实是帮了你。那
，只有我一份方案不就好了？你当萧文宇是死人啊？啊，好吧，那你们离婚程序走了多少了？到底什么时候才可以彻底结束啊？我心里有数，这个项目你多费点心，把事情做得漂亮，才能在末世站稳脚跟。云生哥，这是在暗示我要当个让人信服的老板娘。云生哥。我一定会努力的。我没有办法违背您的一生负责，只能帮他自立自强，也算弥补吧。我最近忙心愿的项目都累死了，你也不帮帮我。我看你做的挺好的。我不管，你今天必须要好好补偿补偿我。想吃什么？随便点。我想吃你。贝宁。想到在这里遇见你，真够巧的。啊、青青，当初你出国留学还要靠救济金，还是个福利院的孩子呢。真没想到你是苏家流落在外的千金，是哪个好心人日有眼光资助你出国，压中了你这块宝啊？是匿名捐赠。要不说你们这些天降紫薇星的命就是好呢。这位是。被认爱的莫总，幸会。要不我们加个联系方式吧？我们家那口子也是做……哎，青青，他今天不太方便，要不我们约改天再见面吧？那个，云生哥，我突然有点不舒服，先回去了。嗯、被您在被苏家认回之前就留学了，他哪来的钱？思思，心雨这么刁钻的甲方。都能认可你的方案，还要多谢文宇哥对我的帮助，多谢你啊，思姐。谁知道是不是使用了什么不正当的手段？据说新月的棋总可挑了，不仅挑剔方案，挑女人的眼光也很特别。你就是不肯接受，新月对我的方案满意，是对方案满意，还是对你比较？你还不知道吧？两份方案是匿名提交的，苏总监，你以为谁都像你一样，心灵龌龊？你，云生哥，他欺负我。事情已经尘埃落定，后面还要和卢总监一起去新月，不要耍性子。我不管，他刚刚都那么说我了，你帮我出气嘛，云生哥。啊思思，思思，思思，思思，杜思思，你这个狐狸精！思思，你脸色不太好，我送你回去休息吧。要不叫齐总来看一下？我没事儿，可能是熬夜改方案没休息好。还是别应酬了，早点回去，我送你。告辞。马上就要七点了，苏贝宁怎么还没来？马上要迟到了。不能失约，算了，我自己进去。卢思思，祝你好运喽！莫总，您追查的，给太太做手术的医生，他现身了。这女人是贝宁，难道真是她？这男人好眼熟啊！是车祸撞了苏小姐的肇事司机。原来他们很熟悉。现在怎么办？立刻把他们抓起来。查清楚苏贝宁从他那里拿了什么药。卢思思现在在哪儿？这杯酒给那位小姐。齐总
。你好，我是卢思思。公司派我来跟你商讨项目细节。卢思思，我看你被齐总睡了，还有哪个男人会要你这个人尽可夫的荡妇？真是百闻不如一见，卢小姐真是跟做的方案一样的漂亮。坐吧，齐总，要是您方便的话，您先看看合同。合同先不急。你好，你们的酒。你迟到了一分钟。自罚一杯应该不过分吧？那我就敬您一杯。齐总，找您那么多次都不见，原来是躲在这儿来了。肖总又说笑了，你要见我，我哪敢不见啊？听说手下人今天来谈项目，齐总这样的身份，我怎么能不来呢？思思。你先休息一会儿。嗯。怎么，卢思思是肖总的女人？这个就不劳齐总费心了吧？齐总商务场合这么正式的地方都不带个助手，看来外界传闻新月董事长有意把位置传给张女，不是出去来的。你，如果齐总把新月的项目办砸了的话，恐怕公司也不好交代吧？是我一时糊涂。这项目肯定没问题，给我合同，我马上签。来，齐总。卢小姐，项目以后也要拜托你了。苏北影，等等，就是你出手。嗯、没想到这次这么顺利，文宇哥。多谢你的帮助。酒我已经派人送去检测了，这次苏贝宁一定跑不掉。还有一件事，我想和你说。什么？我在追查贾医生的时候，还有一伙人在暗中追查，似乎非要救出人来。你的意思是？我能说吗？怎么可能？也许他并没有你想象中那么信任苏贝宁。你居然在为他说话！我只希望你能幸福，可是我发现，我好像给不了你想要的幸福，但是他可以给你。文宇哥，如果他能给你幸福的话，那我至少可以让你知道，他不是个坏人。原来肖总喜欢捡别人剩下的。原来肖总喜欢捡别人剩下的。我居然在为他说话。莫总，请你放尊重点儿。思思，她不是物件，她的爱也不是你随意能够轻贱的。轻贱，直到此刻，她都是我的妻子。她跟别的男人搂搂抱抱，是我轻贱她，还是她自己作践自己？明明是你跟苏贝宁公开恩爱在先，怎么现在恶人先告状？苏贝宁不是你想的那样，只是她小时候救过我。我不想听你解释，反正我们都快离婚了，你们怎么样跟我没关系。谁说我们要离婚了？三年之约是你定的。我要是反悔了呢？你什么意思？越想离婚，我越是不同意。你别想解脱，跟我走。莫云生，你不珍惜他，总会有人珍惜他。这是我给你的最后一次机会。现在去哪儿？回家。你知道我家住哪儿？你的简陋的民宿也叫家。你突然跑过来，不会是在担心我吧？你少自作多情。我是怕你搞不定齐总，莫氏也跟着丢脸。你说是就是吧。以后少让我看到你跟别的男人勾肩搭背，尤其是那个姓肖的。你不会是在嫉妒他吧？我是在警告。怎么，你是在外面吃饱了，所以才这么冷淡的吗？你就不会好好说话吗？思思，对不起
。从安温柔的你，过去在我的梦境里出现了无数次，如今我再也没有什么遗憾了。原本我下定决心要为我的孩子报仇，可是经过昨晚，我想通了，即使我报了仇又能怎么样？孩子再也回不来了，我也再也没有办法成为妈妈了。莫雨生，我爱你，再见。我能找回你一次，就能找回你第二次。不过在那之前，我会先为我们的孩子讨一个公道。抱歉，莫总，和苏小姐暗中见面。那个人太狡猾了，我还是让他跑了。都怎么办事的？不过人虽然跑了，但从他身上有个意外收获。免谈。卢小姐被麻醉转移脱环手术不是一个意外，这个假医生为美太的一个成熟的器官转移链工作，只不过平常做一些器官移植啊、子宫摘除手术，这一次可能是熟人介绍的私活。熟人。您看这个疤痕，是不是特别眼熟？他们经常的客户都有一个特点，就是缝合的手法形成的疤痕特别相似。这,这疤痕，苏贝宁身上也有。也就是说，巧合的是，苏小姐在那一年，也有去缅泰出境的记录。那是她在苏家认回之前的事吗？苏贝宁早年出国，您知道吗？刚知道。可是他并没有被资助的记录，也没有合理的大额收入记录。这个是齐医生提供的苏小姐的体验报告，少了一个肾脏。也就是说，他很可能把自己的肾卖了，换了去留学的费用，有这种可能。所以苏贝宁通过卖肾认识了激光卵的黑色产业链，从而跟他们合作。今日的项目顺利签约，卢思思也去了机场。太好了，看来是得手了。尾款到底什么时候付？我在筹钱，马上就会给你。<笑>等我成了末世的老板娘，还会没有钱吗？思思在哪里？啊？你怎么还坐得住、啊？能让你这么失态，看来这次你也不知道他去哪儿了。我就不该把思思交给你。我来找你就是为了梳理线索，找到他。不得不承认，我确实不如你了解他，所以我想从你这得到一些关于他去向的线索。我，我是一个外人，我了解怎么可能比得上你这个枕边人？我跟他的婚姻开始并不那么体面，所以这些年没什么耐心了解他的过往。直到他离开，我都没有半点关于他去向的线索。早知如此，何必当初啊？早知如此，何必当初啊？就算找到他又能怎么样？他既然选择悄无声息离开，就是不希望被我们打扰。我不会再打扰他。我只想确认他安全。哼，猫不耗子假慈悲，你这是演给谁看呢、啊？他已经开始全新的生活，我们都不出现，才是爱他的最好方式。求你啊！求你！哼，堂堂莫氏集团总裁，也有求人的时候。我也不太懂。可能我们换一种方式开始的话，局面会有些不同吧。你就那么怕推翻自己的判断吗？先入为主的把思思定义为恶人，就觉得他不配拥有尊重和爱。你和他朝夕相处了三年，他是什么样的人你不清楚吗？阿才。为何等待都徒劳无功？为何求人这样困守？的确，我是想要带思思走，但我更希望她能追求自己的幸福。你不能仗着她喜欢你就肆意践踏她对你的爱。你现在说这些还有什么用
，找不到他，再多情物也于事无补。你到底有没有关于他去向的线索？我对他的了解很有限，在我七八岁那年出国留学，假期偶尔回来。在我不在的这些日子里，他妈妈去世了，爸爸再去，他一个人被丢到福利院，吃了很多苦。这些也是我后来才了解到的。他不是有亲生父亲吗？怎么会去福利院？吵什么吵？你现在就像个泼妇！我是泼妇，你早干什么去了？要不是我爸，能有你今天，早不知道到哪要饭去了。现在倒好，为了那小三连家都不要了，想过孩子，想过我吗？我这是瞎了狗眼！爸妈也是商业联姻，表面恩爱和气，背地里矛盾很深。白日，你别把自个儿说那么清高，咱们只不过是各取所需。小三冷了，比你们这个黄脸婆强，能过就过，过不了离。你离就离，谁怕谁呀、啊、你？我以后一定要跟特别特别喜欢的人结婚。他妈妈金玉成亲去世后，他爸很快就跟初恋和好结婚了。过来呀。他很讨厌后妈，还差点导致他后妈流产。哎，小妈妈，你不是我妈，我妈只有一个，你是小三。啊啊、哎，没事。哎，刘思思。啊，对不起，我不知道。爸爸，我知道错了。爸爸，你不要丢下我。爸爸，把他交给你了。爸爸，爸爸。会因为这话。一气之下，把他扔到了离家很远的百合福利院。福利院，对，我该去福利院看一下。这就是思思曾经待过的福利院。你们是思思的朋友啊？我也好多年没见过他了。当年他来这儿也不是被遗弃。他爸爸是我朋友，说孩子不听话，想放到这儿摸摸性子。我本来劝他别这样伤了孩子的心，但他还是执意要这样做。我就想，让这边的孩子陪他玩玩也好，免得在家跟他爸冲突。这就是思思，她曾经不是那么唯唯诺诺、患得患失的。但自从被他爸抛弃之后，他变得乖巧、懂事、听话，很会讨人喜欢，但是很难再相信其他人了。本来以为你是例外，但从结果来看，没有什么不同。会有不同的，最好是。院长，苏贝宁或者说陈小贝，他也是这里出去的吗？你怎么知道小贝的？思思在这儿的时候，跟他玩的最好。后来思思玩闹受伤回去了，联系也就淡了。小贝成年后离开了福利院，被苏氏集团认回去了。那您对他出国留学的事还有印象吗？大概就是离开这里两三个月后。这没什么印象，可能那时候就跟苏氏集团联系了吧。但根据记录显示。苏氏总裁跟苏贝宁接触两个月时就认亲了，钱应该不是苏氏给的。这个人是谁？哦，他是以前福利院的厨子，好像叫陈山，后来因为好赌挪用公款被开除了。就是他。谁让你来？不是说等我有钱就给你。说我好的一百万尾款，一拖再拖，我等不及时又来找你。我筹钱也需要时间，真当我是提款机呀、啊？当初你找我帮忙的时候，怎么不说没钱呢？又是苏家又是莫家的，你诓我！我劝你现在赶紧，要是惹急了你，你一分钱都别想拿到。哎，真是翻脸不认人！我当初蹲那么多天大牢，也算是给你跳个金龟去。你敢？不好意思
思说，要不是你车祸失误，我会白白躺了三年，还差点丢了命吗？你跟莫总什么时候结婚的？你要实在拿不出来钱，我去找莫云生也不是不行啊。这十万你先拿着，剩下的一个月内我会给你。拿了钱赶紧补，没有我的吩咐，不准露面。这十万就当你是给我的利息，记住啊。你还欠我一百万呢！喂，老刘，我现在有钱了，出来赌两句啊！不是，敢绑我？谁？啊，知道我是谁吗？还认得我是谁吗？莫莫总。好久不见，寒暄就省了吧。关于三年前的车祸，你还有什么没交代的吗？云生哥，你今天回来这么早呀？你没什么想跟我说的吗？说什么？说我爱你吗？我再给你一次机会，知道我最恨欺骗。怎么了嘛？就是公司有点事，回来晚了，这不算是骗人吧？我今天见过陈山了，他敲竹杠敲到你那去了。陈山说，三年前的车祸其实是你自己策划的，为了嫁祸而死死，只是出了意外。他说的话你也信啊？那就是个赌徒，仗着跟我生母有点亲戚关系，这些年连哄带骗搞走了不少钱。要说嫁祸，嫁祸给卢思思的人也不会是我。其实，当年的车祸我也有点奇怪，你不知道吧？我跟思思小时候其实有点交情，她就算再怎么恨我，也不至于想杀我吧？可我继母说的很笃定，就是思思派人害的我。当时我也就信了，如今想来，他贼喊捉贼也说不定呢。你是说这些都是苏太太策划的？嗯，他一直嫌弃我的身份，觉得私生女没资格进苏家的门。可他生的儿子是个废物，这些年我努力提升自己的能力，就是为了让我爸爸觉得我有可利用的价值。事实如我所愿。大概这就是他有危机感，想除掉我的原因吧。那你的处境还真是危机四伏呢。你的手好冰啊。空调太冷了，出门没看黄历，还好我亲。苏北宁，我已经给过你机会了，接下来你就自己承担选择的后果。莫总，莫氏是新增了鲜花业务吗？呃，今天是情人节，莫总您订鲜花吗？情人节，你回来了。今天是情人节，昨晚有点仪式感，我给你准备了礼物。情人节是有情人节，你送什么？我们的爱情到这儿刚刚好，身不多也不少，还能忘掉。我应该可以。莫总，去订九十九朵玫瑰。您是要送苏贝宁？云生哥，苏小姐，怎么是你啊？莫总临时有点事儿，他让我送一束花给您，希望您开心。云生哥到底有什么事儿啊？情人节都不能陪我。哎
，一个人的生活痕迹通常也会暴露他的心理活动，所以他留下的东西里，说不定就有指向他去向的线索。这东西它还留着呢。你的爱一直很安静，来召唤你，偶尔给他。我不是自己的，你们回头看看我。我确实终不能你是唯一的莫太太。我用了一路的现金，租了一路的小旅馆，你到底怎么找到我的？你冤枉我的东西，其他地方我都打过了。你翻我东西。是我不该不分是非，不信任你，还总伤你的心。你是魔元生吗？有假包换。你这么骄傲一个人，怎么会说这些话？因为那个人是你啊。真的想我回去？你求我？求你了，跟我回去吧。你到底有没有想过，你是因为跟爷爷那边没办法交代，还是舆论那边没有好聚好散不够好看，或者只是你习惯了我为你打理好一切？看来你也没有想清楚。等你找到一个能说服我的理由，再来找我。喝咖啡，痛在体皮变薄。慢慢推，比这时更好看。我来一起痛换个唱，我比他更欣赏。明明告诉自己无数次，只要他平安幸福就够了，可是为什么一看见他，还是忍不住想要他回到你身边呢？倒酒。先生，您喝多了，是不是安排人送您回去啊？倒酒。果然不能见面，见一次就要重新开始计划。我都打算开始新生活了，为什么他偏要出现？莫云生，喝这么多，你是疯了吧？也是，我没有对他，有什么脸面求他跟我回去？他之前那么对你，你竟然还动摇，你是有受虐倾向吗？帅哥，一个人啊？跟我喝一杯吧。哎呀，跟我喝一个嘛。哎呀，就喝一个。来来来，喝。跟我走。老婆，别走，别走。你
。穆云生，你少跟我装，耍赖没用。老婆，你真的不要我了吗？你是他老婆呀、啊？我们正担心不知道该怎么联系他的家人呢。啊，不是不是，我不是他老婆，不是的。<笑>你的左胸上有一颗红色的。哎，好好好，我是，我真是输给你了。真能给人添麻烦啊！我叫林特助来接你吧。老婆，我知道错了，我真的好想你啊。莫医生，这是你第一次说想我。不行，这是糖衣炮弹。没有爱情的人就没有软肋，没有软肋的人就更自由。爱情诚可贵，自由更珍贵。对，男人就是骗子。啊嗯、我说的都是真的。酒量这么差，还学别人借酒消愁。你走以后，我心里总是空落落的，谁也填不满。啊，可能这就是我的抱怨吧。以前总是你追赶着我，现在换我追你了。好像很少有机会这样安静的看着你，你总是对我抱着很大的戒心。其实我真的没有恶意。嗯，不过换位思考，如果我被拆散了 CP， 还娶了不爱的人，甚至连恋爱的人受伤，我可能比你还疯吧。不过现在好了，一切都尘冤得雪了。其实我也很想你，甚至没见面的时候，都在想你。你说你对我，到底是依恋多一点？还是爱多一点了，是习惯，是爱，是非你不可。你已经丢下我一次了，绝不会再有第二次。我只是去洗漱。然后呢？离开这个房间，继续和我保持距离。我确实没有原谅你。不过，我可以再给你一次机会。好、嗯。哎呀，你抱太紧了，喘不过气。谢谢你，思思。但是我很难哄的，你要做好心理准备。万死不辞。呃，合同目前就是这样。穆总，你还有什么需要补充的吗？坐。嗯。呃，你说。一个项目本来不觉得多重要，失去后才追悔莫及。还有什么办法可以挽回吗？那如果是项目的话，我们要适当的调整报价，表达诚意和歉意，呃，然后给其他竞争者更高的好处。我想还是有一线生机的。他、呃、对方对这些利益并不是很感兴趣，还有别的思路吗？哎，那如果您说的是人。您想，您失去后才知道珍惜。如果让对方也尝尝失去的滋味的话，没准儿会有意想不到的效果。你这什么破点子？这样只会把人越推越远。您、哎、是在为卢小姐担心吗？知道还问。卢小姐受了很多委屈，那么受委屈的解决方法是：让始作俑者付出代价。
苏总，莫总正在开会呢。你不知道我是谁吗？让我进去，让我进去。怎么回事？云生哥，你好不容易出差回来，他们不让我见你。苏总监督赶来，反了你了。对不起，莫总。那个甜甜，林特助，你去财务。林特助，我上有老下有小，距、哎、离一个月奖金。好嘞，云生哥，你最近到底在忙什么呀？我都见不到你的人。当然是在忙终身大事。什么意思啊？云生哥。我好像在做梦，那就好好做下去，直到梦醒的那天吧。你好，女士，您的闪送。谢谢。好，记得五星好评啊、嗯！再见。莫医生，这就是你给我的惊喜。一定要过来，不然你会错过好戏的。什么意思？礼服帮你准备好了，你永远是我的女主角。好看吗？好看，穿什么都好看。我想要一个最盛大的婚礼，所有的名门望族都要来参加。当然，你不说我也会请客的。<笑>云生哥，带我来这儿干嘛？为你准备的订婚宴，大家都在等你呢。是吗？我期待这一刻好久了。我也想要这个画面无数次了，可现在，这一切看起来都像个笑话。卢思思，云生，你什么意思？莫云生，你到底想干什么？你以为我不知道你做了什么吗？孩子对你有什么威胁，值得你这么大费周章去除掉他？你查我？对，我查你，因为我发现我越来越不认识你了，是我识人不清，根本从没看清过你。你我本就是同类人，不是吗？何必要把自己摘得那么干净？我可以算计你们所有人，但是你们没有人可以负我。我们根本不是同类人，至少我不会伤害无辜。无辜？那个孩子挡了我的路，他就该消失。我唯一后悔的，就是没忍住提前给你透了皮，不然你们思思现在就已经是个废人。你无耻！你们合起伙来耍我！我曾经那么爱你，就算有那个孩子，我对你也没有任何威胁。你为什么要做这些？爱我？承认吧，你根本没有学会爱人。你所谓的爱我，不过是对抗家里的一个借口罢了。你把所有人都当成工具，包括他卢思思。你又有什么资格说你爱我？看吧，这就是你所谓的爱我。你沉迷他的身体，却又在嘴上说爱我。我爱的人只有思思，她是唯一的莫太太。哎，苏总，您跟孟总是分手了吗？与莫氏的合作全面停摆，对苏氏意味着什么？您回应一下吧。苏总回应一下，苏总，苏总，苏总回应一下。苏北宁
，枉我那么信任你，把你当继承人培养，你都做了些什么？莫总念及往日情分，我过多追究，但苏家不能不要脸。从今日起，你不再是苏家人。卡、房车都交回来，哪里来的，滚回哪里去。莫医生，你们有必要做的这么绝吗？苏贝宁。你做了那么多伤天害理的事，怎么还敢出现在我面前？陆思思，你还真是一如既往的蠢，难怪会被云生骗一次又一次。你什么意思？知道吗？其实你根本恨不着我，因为害死你孩子的凶手是莫云生。齐总没有告诉你吗？为了不让你怀上孩子。云生定期去打避孕针，你费尽心机不吃避孕药，也怀不上什么健康的孩子。我这是在心疼你呀、啊，不然等你离婚了还要供养病童，我听了都觉得心疼。啊，卢小姐，虽然云生之前打避孕针的事是真的，但几次孕检孩子都是健康的。我知道你很期待，也很在意那个孩子，后来的事我也很遗憾。思思，你在哪儿？避孕针的事儿，我们见面再说吧。你还有什么好解释的？不对，是狡辩。对不起，单单是以前。以前的事就当做没发生吗？要不是苏贝宁告诉我，你打算瞒我一辈子吗？思、啊、思。思思要不是苏贝宁告诉我，你打算瞒我一辈子吗？思思，林德柱，思思好像出事了，帮我查一下她的手机定位。手机落下了，这附近有监控，查查他去哪儿了，一定把他找到。不想再失去你一次了。东西准备好了吗？你确定要这样做吗？你不是说我现在对莫云生意义非凡吗？我倒要看看我到底有多重要。文宇哥，该给他点线索了。莫总，监控就只有这个清晰度了。把这辆车的路线同步给我。莫总，恭喜你和思思复合了。他被人绑走了。我现在正在找那辆车。你说什么？别急，手机定位查了吗？他手机落下了，只能定位到车祸发生地。我之前给过他一个监控监测手环，里面有配置。我把账号和密码发给你。好。待会儿记得给我绑松一点啊！要是他找不到，我还能自救。文宇哥，英语小师。苏贝宁，你为什么这样对我？为什么？我们以前是很好的朋友，怎么变成现在这样了？朋友？我配做你的朋友吗？是，命运曾经把我们安排到了一起，我甚至一度以为我们是一样的。
痛并相连，相互取暖。院长好，院长好，你们好，思思，你爸爸来接你了，你跟他回去吧。那这个送给你，不要忘记我哦。知道你说的。我们走吧。我才醒悟，啊，我们的确是不一样的。我们来玩捉迷藏吧。好啊，那你先来找我吧。好的。那我开始数了，一、二、三，二。我不甘心，凭什么？同样都是被抛弃的，你的幸福伸伸手就能找回来，而我只能在阴暗的角落里找到，连身份都是见不得光。我为了得到想要的一切，都经历了什么吗？我费尽心思得到的，你轻轻松松就能抢走，凭什么？你不该再回来的，你的出现让我的失败更加可笑。所以，在你计划好的结局里，消失吧。苏北宁，你不要一错再错。谁说这是错？我这是在修正错误。你早就应该死在福利院的那场大火里。云生替你受了罪，将救他的人认成了。<笑>真是孽缘。我看到你了，快出来，快点出来！我进去了。哎，怎么还不来找我呀？我都到这儿了，人呢？哎，思思，你干嘛？我听到里面好像有人，里面有电，老师不让进，我去找老师。哎，贝宁。哼，我才不会去找老师呢！见还是不见啊？贝宁怎么还不来啊？哎，不管了！哥哥，哥哥，你没事吧？哥哥，哥哥，思思，别生，莫云生，我从火里救了你，现在你来救我了。绝不会让你出事的！我为了救你被烟枪了，你得负责。哎呀，哎呀，哎呀，又被呛到了。我说，就没有人管一下我？肖文宇，你怎么在这里？问他去。回来了，卢思思。干嘛
。我呛烟呛的比你久，也没像你这样吧。头好晕啊，想喝莲藕排骨汤。我让陈姐给你做。我要喝你做的。我敢做，你敢喝吗？我做的，喝吧。这没有毒。哎，怎么在你这儿？什什什么水晶？啊！我好想你啊，思思，思思，啊！嗯、啊，思思，嗯、啊，思思，啊，嗯，我的睡衣我还不知道放哪儿吗？我不在的时候，你不会拿着它毒死人吧？可能你忘了收了吧？哼，我以前可没资格在你房间过夜。都是你老人家去我宫里宠幸我，别走，一回来就闹这么大动静，你个丧门星，我真是，你个丧门星，我真是，我带他回来的，以后他都不会再走了。你吃错药了。我现在很清醒，希望你也清醒一点，不要再做破坏我们夫妻感情的事了。嗯，好吗？贝宁呢？你们不是要结婚了吗？他有更重要的事要做。你分不清主子了吗？敢推我？老爷说了，他可以把你从福利院领养回来，也可以把你随时赶走。今天已经是最后一天了，你不走就该我走了。他小姐可别为难我们街打工的人。你们这帮骗子，凭什么这么对我？苏小姐。我是找我有什么事吗？有人指控你非法拒签，请跟我们走一趟。我什么都没有做，你们有什么证据吗？请配合我们调查。你怎么没去公司啊？国庆年假了，公司发生什么事了吗？没事，我们去约会吧。哎、啊、哎、啊，我还没换衣服。我无数次梦到过这种场景，以至于真的身处其中，也像是做梦。如果是梦，那我们就永远不要醒。卢思思小姐，你愿意再嫁给我一次吗？如果是最后一次。不愿意。清单上没做完的事，<笑>我们还有一辈子慢慢做。哇我不在的这段时间，到底错过了什么呢？这已经不是很重要了，只要结局好啊，儿孙自有儿孙福嘛。嗯、<笑>恭喜恭喜恭喜啊！恭喜啊！思思，恭喜！谢谢你一直都很认真。恭喜啊，齐医生，感谢你一直以来对我的照顾。我跟云生的孩子想认你做干爹。哦，呃，那个，我治好了。<笑>那恭喜你啊！恭喜恭喜,恭喜，干杯！恭喜恭喜，恭喜恭喜。怎么？
。你要干嘛？反客为主。老婆，别闹，忙着呢。你为了这个项目好几天没回家了，让我独守空房，可太狠了。做人可不能太双标啊！你忙的时候，我可没说过你啊。都为人夫了。要学着成熟懂事一点。你成熟稳重的人夫，给你带来一个好消息。百分之三十的股份，我那个小妈不得肉疼死啊！你那个赔钱祸女儿是什么血腥吸血鬼啊！我儿子才是继承人，百分之三十的股份，你干脆把公司送给他算了。莫氏是卢氏的最大股东，他们夫妻同心，我这个亲爹也胳膊拧不过大腿呀、啊。我也给你带了一个好消息。什么好消息？他回来了。说话声音，声音是。